எழுதப்பட்ட The book of Genesis was written 2500 years after Adam. ஆதாமுக்கு பிறகு 2500 ஆண்டுகள் கழித்து தான் ஆதியாம் எழுதப்பட்டது. But the book of Job was written before that. ஆனால் யோபின் புத்தகம் அதற்கு முன்பதாக எழுதப்பட்டது. Because Job lived long before Moses. மோசேக்கு முன்பதாக எவ்வளவு ஆண்டுகள் முன்பதாக யோப் வாழ்ந்தார். He had no connection with Israel. இஸ்ரவேலுக்கு அவருக்கும் தொடர்பு இல்லை. He may have lived around the same time as Abraham or Melchizedek or something like that. Abraham on the kala kattathile alladhu Melchizedek on the kala kattathileyum ivar vaandirukkalam. You know in Abraham's time there were other people who knew about God. Abraham naatkalile devani patti arindha matra makkalum irundirukkaral endru ungalukku theriyuma? Melchizedek was one of them. Adile oru var Melchizedek. And Job also may have been one of them in another country. And the naatkalile vera oru desathile devani anindha oru manidhanaga Job irundirukkalam. And the book of Job Yobin puthagam written long before Genesis. ஆதியாம் எழுதப்பட்டதற்கு முன்பதாகவே எழுதப்பட்டது. It's the first book that God wrote for man. மனிதனுக்கென்று தேவன் எழுதின முதல் புத்தகம் யோபின் புத்தகம். And it has no connection with Israel. இஸ்ரவேலுக்கு இந்த புத்தகத்துக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை. There's no mention of Abraham, Isaac, Jacob, Israel, nothing in this book. ஆபிரகாம் ஏகுறதோ ஈசாக்கை ஏகுறதோ யாக்கோபை ஏகுறதோ இஸ்ரவேலை ஏகுறதோ அந்த புத்தகத்துல ஒன்றும் எழுதப்படவில்லை. All the other 65 books of the Bible have got some connection. Some Anal, mention of Israel or something. மீதி உள்ள 65 புத்தகங்கள் ஏதோ ஒரு விதத்துல இஸ்ரவேலோடு தொடர்புடைய புத்தகமா இருக்கிறது. But not Job. ஆனா யோபின் புத்தகம். Because it is written long before there was any Abraham or Israel. ஆபிரகாம் இஸ்ரவேல் உண்டாவது முன்பதாக எழுதப்பட்ட புத்தகம். and it's very interesting that when god decided to write a book for man manidhirikkendru devan oru puthagathai mudhalavathu eludhu aarambitha poludhu he does not write about a nation oru desathai kurithu eludhavillai he writes about a man oru manidhanai kurithu eludhukirar understand that idhe velangi kollungal when god wrote his first book devan thamudaiya mudhal puthagathai eludhina poludhu he writes about a man who we can boast to satan about satan edathile பெருமை மேன்மை பாராட்டக்கூடிய ஒரு மனிதனை குறித்து எழுத எழுது இந்த மிட்ஸ்ட் ஆஃப் சோ many religious hypocrites எவ்வளவு மதவாதிகளான மாய்மலக்காரர்கள் மத்தியிலே in the midst of so many people who are following the devil பிசாசை பின்பற்றக்கூடிய மக்கள் நிறைந்தவர்கள் மத்தியிலே he can boast about one man ஒரு மனிதனை குறித்து அவர் மேன்மை பாராட்டுகிறார் when you read that இதை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது what is it that grips your heart உங்கள் உள்ளத்தை பற்றி பிடிப்பது எது lord i want to be a man like that ஆண்டவரே இது போன்ற ஒரு மனிதனாக நான் இருக்க வேண்டுமே and you know he could not boast about job's wife yobinude manavi kurithu yesu men devan men varatti pesa mudiyavillai he didn't tell satan have you seen job's wife what a god fearing woman she is satanai paarthu yobinude manavi paarthaaya evlavu devanukku bayapadukira manushi endru sonnara so don't be discouraged if your wife is not converted avungude manavi rakshikapadavillai endru sonnal neengal adhariya padavendam don't be discouraged if your husband is not converted unaiya kanavan rakshikapadavillai endru sonnal sorndu poga vendam see if god can boast about you unnai kurithu devan menme paaratta mudiyuma endru paarungal God did not hold Job responsible because his wife is so godless. மனைவி தேவனற்றவளாய் இருந்ததனாலே யோபுவை நீ தான் பொறுப்பு என்று ஆண்டவர் சொல்லவில்லை. He is looking at you. உன்னை தான் பார்க்கிறார். First of all you. முதலாவது உன்னை பார்க்கிறார். If you can build a good home, praise the Lord. நீ ஒரு நல்ல குடும்பத்தை கட்ட முடிந்தால் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். But you are not responsible for your wife or husband. That is one thing you must learn from the book of Job. யோபின் புத்தகத்தில இதை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். உன்னுடைய கணவனுக்கோ உன்னுடைய மனைவிக்கோ நீ பொறுப்பாளி அல்ல. But anal you are responsible for your children unde pillegalukku nee poruppu job brought up his 10 children job in a good pat- way even though his wife was not so god fearing job unde manavi devanukku bayapadatha sthiriyaga irundhalum kuda thanudeya 10 pillegalaiyum deva bayathila valartha oru valartha varan job don't blame your husband or wife if your children are not god fearing unde pillegal kartharukku bayapadatha vittal adarkaga purushaniyo manaviyo kurai solla vendam what a man he was that he had a godless wife and he brought up his 10 children in a good way devanatra manaviyai kondirundhalum kuda deva bhaktiyulla pillegalai valarpadharkku evlo nalla oru manidhana irundhar paarungal job Timothy's mother was like that. Timothy's thai appadi irundhar. Her husband was a, not even a Jew, a Greek businessman who was only interested in money. Alle kanavar avar Greek manidhar yudan kuda illai avar eppozhudhu paathal tholilaye dhaan viruppam avara irundhar. Timothy's mother brought up her son in such a good way. Timothy's thai thanudaiya magalai avvalu nerthiya valarthar theriyuma. That before he was 20 years old Paul said He's good enough to be my co-worker. 20 vayadhu kuda aagavillai enakku udanuliyanaga iruppadharku thagudhi pettavar indha Timothy endru Paul sonnar. 
What a wonderful thing. In our pudamana karyam. If you and I could bring up a son in such a way that by the time he's 20 years old, the apostle Paul says he's good enough to be my co-worker. You and I could bring up a son in such a way that by the time he's 20 years old, the apostle Paul says he's good enough to be my co-worker. You and I could bring up a son in such a way that by the time he's 20 years old, the apostle Paul says he's good enough to be my co-worker. In the New Testament, புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே a woman or a three all by herself or thanagave without a with a godless husband devanatra or manidhanai kanavanaga veithukondu brought up her son in such a good way nalla vadathile thanudaiya mana magane valathirundal that the greatest apostle on earth said this chap is fit to be my father mega periya apostlere vande indha manidhan than enakku magan than enakku udanudiyana irukka vendum endru sollum kudi alavukku valathirukkaran you may not have a responsibility for your wife or your husband avai ungalku manavin meedho kanavan meedho ungalku porup illamal irukkalam but you have a responsibility for your children alal ungalku varakudiya pillaigalukku ungal ungalku oru porup irukkalam god will never ask you why is your wife like that why is your husband like that yen unudaiya purushan ipdi irukkaran yen unudaiya manavi ipdi irukkaral endra devan ungalku paartha kekka povadillai he will ask you why you like that nee yen apdi irukkaran endra andor kekka he will ask you why didn't you bring up your children like that? Why did your children like this? Why did you not give this excuse? Oh Lord, my wife did not cooperate. My husband did not cooperate. And over here, our children, 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 ஆகவே உனக்கு சோக்கு சாக்கு போக்கு சொல்ல இடமில்லை look at timothy's mother timothy's தாயை பார் she didn't have so much fellowship and bible studies and conference like you have உனக்கு இருக்குது போல இவ்வளவு வேதபாட வகுப்புகளும் ஆராதனைகளும் கான்ஃபரன்ஸ்களும் timothy's தாய்க்கு இல்லை so what excuse do you have for not bringing up your children in a godly way ஆகவே தேவ பக்தியுள்ள விதத்திலே உன்னை பிள்ளைகள் வளர்க்க ஆவது இருப்பதற்கு என்ன சாக்கு போக்கு சொல்ல போகிறீர்கள் காரணம் சொல்ல போகிறீர்கள் see what it says here about job யோபை குறித்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் there are a number of things mentioned about him இங்க அவரை குறித்து பல காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது and it's very interesting remember these are the first words of scripture god is speaking from heaven devan parathilirundu vedathile pesakudiya mudal vaarthigal first words of scripture vedathile ulla kaanapadukira mudal vaarthigal there was a man ange oru manidhan irundhan those are the first words of scripture வேதத்தினுடைய முதல் வார்த்தைகளை பார்த்தீர்களா there was a woman அங்கே ஒரு स्त्री இருந்தாள் there was a man அங்கே ஒரு மனிதன் இருந்தான் what about him அவன் எப்படிப்பட்டவனா இருந்தான் he was blameless அவன் verse 1 ஒன்னாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் அவன் உத்தமன் upright அவன் நேர்மையானவன் fearing god கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவன் turning away from evil கொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவன் what type of person is god looking for தேவன் எப்படிப்பட்ட நபரை தேடுகிறார் blameless uttaman that means to the best of his knowledge he is staying away from sin thanudey arivu purumaga thanak therinda varai paavathirundu velaiye vaadundu kondu he is upright avan sanmarkan the devil cannot make him bend satan avane valaiye seiya mudiyadu people cannot make him bend janangal avane valaiye seiya mudiyadu he is upright before god devanukku munbaga nermiyanavanai sanmarkamana irukkar he fears he fears god devanukku bayapadukiravan He doesn't fear any man. எந்த மனிதனுக்கு பயப்படுவதில்லை. He doesn't fear the devil. விசாசுக்கு பயப்படுவதில்லை. He fears God. தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன். Because he fears God, he doesn't fear anything else. தேவனுக்கு பயப்படுகிறபடியாலே வேற ஒன்றுக்கும் பயப்பட மாட்டான். And what about his attitude to evil? தீமையை குறித்து அவனுக்கு இருந்த மனப்பான்மை. Whenever there's evil, he turns away from it. இங்கெல்லாம் ஒரு பொல்லாப்பு இருக்குறதோ அவன் திரும்பிக் கொள்வான். That is the type of man and woman God is looking for. இப்படிப்பட்ட மனிதனை மனுஷியும் தான் தேவன் தேடிக் கொண்டிருக்கிறார். Job did not have a bible. யோபுக்கு அப்பொழுது வேதம் இல்லை. He had no fellowship. ஐக்கியம் இல்லை. No conference. Conference கூட்டங்கள் இல்லை. No meeting. கூட்டங்கள் இல்லை. But see what he says in chapter 31 verse 1. انا 31 ஆம் அதிகாரம் 1 ஆம் வசனத்திலே அவர் என்ன சொல்றார் என்று பாருங்கள். I have made a covenant with my eyes. How can I gaze at a virgin? என்னுடைய கண்களோடு கூட உடன்படிக்கை பண்ணின நான் ஒரு स्त्री மேல் ஒரு கன்னியின் மேல் நினைவாய் இருப்பது எப்படி? He doesn't say how can I commit adultery or vivacharam seivathu eppadi endru solavillai No 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 illa 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 far away from that adhai adhai vida evlo dooram a irukkar He says how can I just look at that pretty woman Adagana inda sthriyin mel ya sthri naan eppadi paarpen Just look or paarvai I made a covenant with my eyes Nee kanglod kuda naan or odrumadikki pannirukkiren God has given me a wife Enakku or manavi devan koduthirukkar I will only look at her naan avale mattume ஏறெடுத்து பார்ப்பேன் how can i look at another woman வேற ஒரு स्त्री எப்படி நான் ஏறெடுத்து பார்க்க பார்ப்பது this is a man without bible without conference without holy spirit conference இல்லாத ஒரு மனிதர் பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லாத ஒரு மனிதர் வேதம் இல்லாத ஒரு மனிதர் 
you think that was a small thing for god devunukku idu or siru karyam enna nenikireengala it was such a big thing that god could say to satan here is a man who turns away from evil idu endha alavukku periya karyam endra sonnal satanaye paarthu andavar saval edukkar inge paarungal pullaapukku bayapadukkira manidhan ulagira manidhan he cared for poor people ஏழை மக்களுக்காக கரிசனை கொள்கிறவர் sometime when you get time you read chapter 31 உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் பொழுது 31 ஆம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் you see what a man he was அவர் எப்படிப்பட்ட மனிதனாக இருந்தார் என்று பாருங்கள் he had servants verse 13 working for him and they could not find a single thing to complain against him அவருக்கு வீட்ல வேலை செய்வதற்கு வேலைக்காரர் இருந்தார்கள் ஆனாலும் இவரை குறை சொல்ல கூடிய ஒரு காரியத்தை கூட அவர் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை what a wonderful thing that if i have somebody working for me they have no complaint against me enakkendru vela seyil irukkarargal aanalum avargalathile ennai patti kurai solladhukku onrume illada irundhal evlo nalla work vaalkai he said i would not eat my food alone verse 17 if there was an orphan there i would feed that orphan naan 17 vasanathile naan paarkrom thai thagappan illada pillai en aagarathile saapidamal naan oru vanai saapittadundo even my enemies verse 29 if they fell i did not rejoice in it enude paganyudey aabathile kuda naan magida maaten avanukku aabathu nerittu bodu naan kali kondathilla endru solugira verse 29 29th vasanam what a man he was enna vidamana manidhar paarungal remember without a bible without conferences without the holy spirit vedam illai conference illai parishuddha aaviyan illamale god could boast about such a man apidipatta manidhane kurithu devan perumai paarattukirar because he brought honor to his name yenral ipidipatta manidhar avrudey naamathirkku magimai kondu vandar and we turn back to chapter 1 ondram adhigarathai thirippikolluvom he had seven sons and three daughters yedu magangalum moonru magalgalum irundargal and he had his possessions were much avrudey sotthu evlo kanakkile illai evlo adhigam he was one of the richest men in that area andha pagudhileye vaandha migapiriya panakkarar can a rich man be spiritual or panakarar aavikiriyavarai vaala mudiyuma job is the first spiritual man in the bible and he was a rich man vedathile irukkakoodiya mudhal aavikiriya manidhar yobu avar or panakararai irundhar paul was poor paul eliya but both were spiritual iruvarume aavikirulla irundhar it has nothing to do with money avai panathukkum adarkum sambandham illai it's got to do with your heart adu unde ullathai porutha kaaryam and see further innum keeye paarungal job chapter 1 yobu 1 ram adhigaram and verse 4 nan gamasanam here we read about how job's sons used to go and celebrate their birthday in each person's house ange avan kumarar avan avan tan tan naalile tan tan veetile pirandha naalukkaga virundu seigirargal kondaadukirargal and when it was finished and the virundu mudindha bodhu they would celebrate for a number of days pala naatkal avargal adai kondaaduvargal he job would call them verse 5 ainda vasanathil yob avargal ellam alaikirar he would get up in the morning avar kaalil elundhu and he would offer some offerings to god for them avargalukaga devanathile bali seluthuvar and then he would call them and consecrate them it says in verse 5 ainda amasarathile adhigalame avar ellarayum alaithu anuppi avargalellam parisutham pannuvar he would pray for them avargalukaga jabippa now remember these are not little boys ondra nyabathile veithukonna ivarellam siru kai kodundigal ella pillaigal ella it says in verse 4 they were all living in their own house they were all grown up people nanga masathile paarkrom andha andha kumarargal ellarum than than veetile vaandargalam agave valarndavargal he would call his grown up sons than valarndha magangal ellam alaikirar what a man he was enna manidhan paarungal avar that is grown up children respected him valarndha pillaigal yobuve madithargal so come here my sons i want to pray for you magane vaa na unakkaga jabikka vendam and all the seven sons and three daughters would come to job so that he can pray for yeru magangalum moonru magalgalum job onnathile varuvargal job avargalodu kudichu endu jebippar you really brought up your children well if when they are grown up and they have got their own houses they will still listen to you when you call them and say i want to pray for you neengal ungal pillaigalai semmaya valathirukkirala illaya endru eppadi arindu kollalam avargal ellarum valandhu thangal thangal kudumbathai sthaapithu veedugalukku sendra poludhu appo neengal alaikireergal ungale madithu avul varugirar endru sonnal nalla vidathile pillaigalai valathirukireergal and he said i want to pray for you for something naan ondrukaga ungalukku jivikka pogiren endru solugirar perhaps you may have sinned when you were having this birthday feast neengal inda pirandanal kondaattathile oru velai paavam seidirukkalam what a thing to tell your children pillaigalukku solvadharku enna oru kaaryam irukkiradhu paarungal perhaps you may have sinned my children pillaigalai oru velai neengal paavam seidirukkalam you may not have known it ungalukku adhu theriyamal irukkalam i don't know எனக்கும் தெரியாது but i want to make sure that your sin is forgiven அண்ணனுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்டாயிட்ட என்பதை நான் நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறேன் i am a father i have a responsibility for you நான் ஒரு தகப்பன் உனக்கு உண்மையில் எனக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது and they say how could we have sinned நாங்கள் எப்படி பாவம் செய்திருப்போம் we didn't kill anybody we didn't commit any adultery நாங்கள் யாரையும் கொலை செய்யவில்லை நாங்கள் விவசாரம் செய்யவில்லை no you may have forgotten about god நீங்கள் தேவனை ஒருவேளை மறந்திருக்கலாம் it's possible that you have sinned against god in your heart 
உன் இருதயத்திலே தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்திருக்க கூடிய ஒரு சாத்தியம் உண்டு my sons it is not externally you did something இல்லை பிள்ளைகளே நீங்கள் வெளிப்பிரகாரமாக பாவம் செய்யவில்லை i am afraid that you sinned against god in your heart உடைய உள்ளத்திலே தேவனுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்திருப்பீர்களோ என்று நான் பயப்படுகிறேன் and look at the next sentence in verse 5 ஐந்தாம் வசனத்திலே அடுத்த வசதி வாசித்து பாருங்கள் thus job did continually இப்படி தொடர்ந்து இந்த பிரகாரமாக அந்த நாட்டிலே செய்து வருவான் என்று ஐந்தாம் வசனம் கடைசியில் என்னை தேவன் தம்முடைய வீட்டுக்கு அழைக்கும் வரைக்கும் இதை தொடர்ந்து நான் செய்து கொண்டே இருக்க விரும்புகிறேன் pray for your children na pillikaga jeviingal perhaps they have sinned against god in their heart oru vele thangal ullathile paavam seidirukkalam devunu kurudhamaga don't wait till they commit sin on the outside veliye paavam seiyattum endru solli adhu varai kaathirukka vendam pray for them when you don't even know perhaps perhaps they have sinned against god in their heart periyilla oru vele seidirukkalam oru vele seidirukkalam what a man of god he was enna devunude manidan paarungal ivar He was not bothered whether his children were making money in their business. தன்னுடைய தொழிலுக்காக பணத்தை சம்பாதிக்க கொடுக்கிறார்களா பிள்ளைகள் என்று பார்க்கவில்லை. He didn't gather them together so I'm going to pray for you God will bless your business and help you in your studies. எல்லாரையும் கூட்டி சேர்த்து ஆண்டவர்களே தொழிலை ஆசீர்வதிப்பாராகங்கள் படிப்பு ஆசீர்வதிப்பாராக என்று இதற்காக ஜெபிக்க முடியாது கூப்பிடவில்லை. May I pray for them but that was number 10 or 12 in his list. அதற்காக அவர் ஜெபித்திருப்பார் ஆனால் அந்த ஜெப குறிப்பு 10 அல்லது 12 ஆக தான் இருந்திருக்கும். But his number one prayer was this. ஆனால் அவருக்கு ஜெபித்த முதல் ஜெப குறிப்பு My children என் பிள்ளைகளே you may have sinned against God in your heart. உங்களுடைய உள்ளத்திலே தேவனுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்திருக்கலாம். I want to pray for உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க போகிறேன் dear brothers and sisters அருமையான சகோதர சகோதரிகளே let's pray for our families like that நம்முடைய குடும்பங்களுக்கு இப்படியாய் ஜெபிப்போம் god has written in his first book of the bible about a man like this இது போன்ற ஒரு மனிதனை குறித்து தான் தேவன் முதல் முதல் எழுதிய புத்தகத்தில் எழுதி இருக்கிறார் and then satan comes there சாத்தான் இங்கே வருகிறான் and the lord says to satan where are you coming from verse 7 சாத்தானே எங்க இருந்து வருகிறாய் என்று ஏழாம் வசனத்திலே கர்த்தர் கேட்கிறார் i'm roaming around the earth நான் பூமி எங்கும் சுற்றி திரிந்து வருகிறேன் and by the way he's still doing that அதே சமயத்தில் உன்னை சொல்லிக் கொள்ளட்டும் இன்னைக்கு அவன் பூமி எங்கும் உலாவி கொண்டு தான் இருக்கிறான் சேட்டன் இஸ் ரோமிங் அரவுண்ட் தி எர்த் சாத்தான் பூமி எங்கும் உலாவி கொண்டு இருக்கிறான் ஹெல்பிங் பிலீவர்ஸ் டு அக்யூஸ் ஒன் அனதர் விசுவாசிகள் ஒருவரை ஒருவர் குற்றம் சுமத்து குற்றம் சுமட்டும்படி குற்றம் சொல்லும்படியாய் உதவி செய்கிறான் make believers open their mouth and backbite 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 against others விசுவாசிகள் வாயை திறந்து இவங்கள பத்தி அவங்க கிட்ட அவங்கள பத்தி இவங்க கிட்ட பேசி கொண்டே இருக்கும்படியாய் செய்து கொண்டிருக்கான் to separate the elders in the churches சபையில் உள்ள மூப்பர்களுக்குலாய் பிரிவினை கொண்டு வரும்படி அப்படி செய்கிறான் to separate husband and wife in a home ஒரு குடும்பத்திலே உள்ள கணவன் மனைவி பிரிக்கும்படி அப்படி செய்து கொண்டிருக்கான் to make believers fight for earthly things பூமிக்குரிய காரியத்துக்காக விசுவாசிகள் சண்டை போட செய்கிறான் he is roaming around the earth அவன் பூமி எங்கும் உலாவி கொண்டு இருக்கான் he is very successful in his work thanudaiya velile muttrilum vetri adaindu kondirukkaran i want to tell you satan is very successful in his work among believers naan ungalukku solugiren viswasigal mathile pisas seigira kiriyigalile uliyathile avan muttrilumai vetri adaindu irukkaran god has raised up a few people now to stand against the devil ippozh andha pisasukku virodhamaga elundu nirkumbadiyaga devan oru silar elippi irukkar that's you அது யார் நீங்கள் and me நான் God has raised us up to stand against all these activities of Satan இந்த பிசாசுகளின் எல்லா கிரியைகளுக்கும் விரோதமாய் எழுந்து நிற்கும்படியாக தேவன் உன்னையும் என்னையும் வெளிப்பிரிக்கிறார் We are not going to hold hands with the accuser of the brother